naitwa Isaya Benson Mapinduzi haya ya Gabon kama ambavyo tumekuwa tukiongea hapa IBM Channel MBM Channel kuwa ni mapinduzi ambayo yana walakini mapinduzi ambayo yana walakini baada ya huyu raisi Ali Bongo kuweza kupinduliwa baada ya kukaa muda mrefu madarakani na madaraka haya akiwa ameyapokea kutoka kwa baba yake ambaye alikuwa anaitwa mzee Ali Bongo na imekuwa kama ni nchi ya familia hiyo imekuwa ni kawaida kwa kwa, kwa nchi za Afrika sasa aliyepindua sio mwingine ni huyu hapa huyu anaitwa Brisi Nguema Brisi Nguema baada ya kupindua kwa sababu yeye alikuwa ni general cheo chake ni cheo cha ujeneral lakini alikuwa ni kiongozi wa ule ulinzi ile safi ya ulinzi wa rais lakini huyu Brisi Nguema ni binamu yake na uh, Ali Bongo ukoo ni ule ule Brisi Nguema ni binamu yake na Ali Bongo na huyu huyu general huyu Brisi Nguema baada ya kumpindua huyu Ali Bongo hata wiki haijaisha tayari ameshapishwa hapo Gabon kuwa rais wa mpito hapo Gabon hata wiki haijaisha tayari ameshapishwa na 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 huyu 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 anaitwa Brisi Nguema to wale wale uko ule ule wa rais huyu wa gine Equatorio anaitwa Teodoro Nguema Mbasogo ambaye naye amekaa madarakani muda mrefu zaidi aliye mpa mtoto wake Teodoro Nguema Mbasogo Junior kuwa ni makamu wa rais wa nchi ya Equatorio gine sasa huyu Brisi Nguema ni ukoo huo huo lakini pia huyu ni ni binamu yake na huyu bwana Ali Bongo ambaye ndio alikuwa rais aliyepinduliwa Sasa kwa nini tunasema mapinduzi haya yana uwalakini ndani yake hasa hasa hapo Gabon nchi ya Gabon kwa sababu hiyo Afrika Magharibi yote hii kumekuwa na mapinduzi Tumeshuhudia mapinduzi gine, tumeshuhudia mapinduzi Burkina Faso, tumeshuhudia mapinduzi Mali na gine tunayoiongelea sio gine Equatorio. Maana gine Equatorio ni ya nani huyu? Teodoro Nguema Mbasogo ambaye amekaa madarakani naye muda mrefu sana. Afrika viongozi hawa wao wanafanya <laughs> nchi hizi za Afrika ni mali za familia eh, na za ndugu zao. Wao wanaishi maisha mazuri wanaishi maisha ya juu wanaishi maisha ya kifahari wanaishi maisha ambayo wanaweza wakafanya chochote wana miela mingi wameweka ili hali wananchi huku wanateseka na hali ya chini sana 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 kwa gine tunayoiongelea iliyopinduliwa sio gine equatorio gine no tunaongelea gine ile gine nyingine gine bisao ambayo hiyo sasa iliyopindua ni mama Dombowe lakini haya yote yalikuwa ni makoloni ya Mfaransa yote haya yalikuwa makoloni ya Mfaransa na Mfaransa anaonekana kupoteza sasa swali tunalojiuliza mpaka ninapowaambia ndugu zangu wa IBM kuwa haya mapinduzi namna tunavyoyaangalia mapinduzi ya Gabon sio mapinduzi halisi kwa sababu sio kila mapinduzi yanayopangwa yamepangwa ili kuondoa hawa vi, vibaraka hawa wa, wa, wa Mfaransa au vibaraka wa mkoloni ah sio kila mapinduzi mapinduzi mengine yanapangwa na wahuni yanapangwa na wahuni kwa sababu ya sababu wanazoziona wao wenyewe kwa tuna sababu kadha wa kadha hapa za kuongea kwa sababu uh, hii nchi ya Gabon na yeye ni koloni la Mfaransa. Na pale Gaboni kuna mafuta. Pale Gaboni kuna madini ya manganizi. Na watu tukasema kuwa kupinduliwa kwa Ali Bongo hapo Gaboni, huyu Mfaransa tayari amepoteza madini ya manganizi kama alivyopoteza madini ya uranium pale nchini Niger. 
lakini ndani ya wiki moja hata haijaisha tayari rais wa mpito huyu Brice Ngwema aliyempindua Ali Bongo anaapishwa ambaye alikuwa ni jenero anaapishwa kuwa ni rais wa mpito wa Gabon na hatuoni kelele kutoka kwa hayo mataifa ya kibeberu kama jinsi ambavyo kumekuwa na kelele nyingi pale nchini Niger nafikiri unanipata unachokiongea hapa kumekuwa na kelele nyingi pale nchini Niger lakini kelele hizo hatuzioni hapo Gabon kwa nini hatuzioni Gabon wakati tunajua kabisa Mfaransa anaenda kupoteza madini ya manganizi kama vile anavyoenda kupoteza uranium hapo Niger ni kwa sababu mapinduzi ya Niger ni mapinduzi ya ukweli hmm. kwa sababu mapinduzi ya Niger ni mapinduzi wale waliopindua ni pan africanism sio vibaraka sio wahuni waliopindua hapo nini hapo hapo Niger Abraham Adshani sio sio muhuni lakini mapinduzi hayo yalifanyika Gabon haya. Na maana nimewaambia haya ni ya kuyaangalia sana sana na sio kidogo. Kwa sababu inawezekana kabisa ni Ali Bongo mwenyewe ameamua kujipindua ye mwenyewe kwa sababu fulani fulani. Na 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 <laughs> tuliona huku huku Naija ambako Naija huku Wafaransa waliambiwa waondoke. Walipewa siku 30. Wafaransa wao wameshaondoka ndani ya ardhi ya Niger. Hapa nini? Hapo Niger hapo. Lakini Mfaransa mwenyewe amekataa kuondoka. Kiongozi wa kijeshi maana <laughs> hata hata hata, hata sio rais wa mpito useme rais wa mpito kama huko nini. Kiongozi wa kijeshi Abraham Antichan aliwapa siku 30 wa Faransa ubalozi wa Faransa uwe umeshaondoka ndani ya uh, Niger. Lakini Mfaransa amegoma. Balozi wa Faransa aligoma kuondoka nchini Niger. Akasema hatuitambui serikali sio serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Kwa hiyo hapa Niger sisi hatuondoki na uamuzi huo Emmanuel Macron rais wa Faransa aliupigia chepuo akampongeza huyu balozi aliyekataa kuondoka nchini Niger lakini mambo haya hujasikia kwa Gaboni balozi wa Faransa ameambiwa aondoke hujasikia haya haujasikia Faransa akiwa anawahimiza ECOWAS waende wakaivamie Gaboni ili hali Ali Bongo alirekodi mpaka klipu akiomba msaada watu wapige wapaze sauti ili arudishwe madarakani haujasikia hiyo lakini huku huku Niger umeona hayo mambo kwa sababu huko Niger ndiko mahali ambako kuna mapinduzi ya ukweli <laughs> lakini kitu kingine haujamsikia mtata Vladimir Putin au hujaisikia urusi wakiwa wanaongea chochote kusiana na mapinduzi ya Gabon kwa sababu wao wenyewe wameshtukia mchezo unajua hapa ni sanai hawa ni wahuni eh wahuni hao watoto wa mbu hao wanaojidai kupindua lakini kitu walichopindua ni kitu gani kwa hiyo ndio maana tunaangalia mapinduzi ya Gabon kama ni mapinduzi ya nini mapinduzi ya kihuni kwa sababu wakati kuingine kumepinduliwa hao watu wamepiga kelele sana mimi mfano mkubwa na uchukulia hapo Niger. Ambapo hapo Niger baada ya kupindua tuliona Mfaransa, tumeona Marekani, tumeona na Ulaya yote eti wanasema wanajipanga waje waisaidie, wamsaidie kiongozi wa, wa Niger huyu Mohamed Bazoum aweze kurudi madarakani. Nguvu hiyo walio wanayoitumia huko nchini Niger. Mbona hatuoni wakiitumia Gabon? kwa sababu Brice Nguema huyo ambaye amejiapisha kuwa rais wa, wa mpito <laughs> na, na hapo Gabon hapo kumbuke Ali Bongo amepinduliwa baada ya uchaguzi uliokuwa ume nini wame, wamefanya uchaguzi hapo kwenye taifa la Gabon na Ali Bongo alipoteza vibaya mno kiongozi wa upinzani ndio aliyekuwa ameshinda na hapa baada ya jeshi kupindua hapo hiyo serikali ya Gabon unaona yule kiongozi wa upinzani aliongea akasema sawa tumefurahi mapinduzi yamefanyika basi 
apewe sasa yani apewe yule kiongozi ambaye ndio aliyekuwa ameshinda kiongozi wa upinzani hajapewa matokeo yake ameenda kujiapisha kama rais wa mpito huyo Prince Nguema <laughs> kiongozi huyo huyo ameenda kujiapisha yeye kama rais wa mpito na sio kumpa kiongozi aliyekuwa ameshinda kwa kura kiharali kwa sababu kiongozi aliyeshinda sio ndugu wa rais Bongo lakini huyu ambaye ameenda kujiapisha hapo huyu ni ndugu wa nini ndugu wa rais huyu ambaye ni a, nani Ali Bongo kwa hiyo unaweza ukaona hii ndio Afrika Afrika inayoendelea kuchezewa Afrika iliyofanywa mali ya umma Afrika iliyofanywa kuwa ni mali ya familia nchi hizi za Kiafrika wanapoingia watu wanazifanya kuwa hizi ni, ni mali za familia <laughs> sasa ni vitu vya ajabu mno mno ni vitu vya ajabu ambavyo kimsingi ukijaribu kuvitafakari mwisho wa siku naishia tu kusema basi ngoja mapinduzi hayo yaendelee na mapinduzi haya sitoyapenda kwa sababu ni, ni, ni ile tunaita green revolution ambayo sio mapinduzi ya umwagaji damu tofauti na wao hawa wakoloni walipokuwa wanapindua viongozi wetu Afrika kulikuwa na umwagaji damu kama jinsi ambavyo walivyompindua Gaddafi NATO pamoja na Marekani yalikuwa ni mapinduzi ya umwagaji damu yale lakini sio tu hivyo nenda pia huku huko huko Iraki huko yalikuwa ni mapinduzi ya umwagaji damu Afghanistan nenda Syria Naenda kwenye mataifa mengine <laughs> ni mapinduzi ya umwagaji damu lakini hawa wanaopindua wanaambiwa eti hawa ni manyang'au sijui nini na nini kwa nini mmepindua nchi lakini ni green revolution sio mapinduzi ya, ya kumwaga damu Gaddafi mwenyewe alipokuwa anaingia madarakani wakati anampindua yule Idris wa kwanza yale mapinduzi yalikuwa ni green revolution yalikuwa sio umwagaji damu lakini nenda kaangalia Gaddafi alivyomuua vibaya mno lakini haya mapinduzi ya Gaboni ndugu zanguni naendelea kuwaambia tena msiamini kwa sababu haya sio mapinduzi halisi mimi na washukuru sana wana IBM asante sana kwa kuendelea kutufuatilia asanteni sana